ഹലോ വെൽക്കം ടു എം എസ് പാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻസ് ആയിട്ട് താഴെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ദ സോവർ സോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഒരു വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്ലവിങ് ദ ഫീൽഡ് സോയിങ് സീഡ്സ് റീപ്പിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റ് ദ സൺസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നെവർ ഗെറ്റ് ടയേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എത്ത വാക്ക് നമ്മൾ പ്ലഫിങ് എന്നൊക്കെയാണ് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പ്ലഫിങ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരിക പ്ലവിങ് എന്നാണ് വരിക പ്ലവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഴുതു മറയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം പാടങ്ങളൊക്കെ ഉഴുതു മറയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ പാടം ഉഴുതു മറയ്ക്കുന്നു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടം ഇനി സോയിങ് സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കാറുണ്ട് റീപ്പിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊയ്യ ഹാർവെസ്റ്റ് വിളവെടുപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു നിലം ഉഴുതു മറിച്ച് അവിടെ വിത്ത് വിതച്ച് അതിന് ശേഷം എന്താണ് അത് കൊയ്ത് വിളവെടുക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ദ സൺസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നെവർ ഗെറ്റ് ടയേർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൺസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് അവരാണല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയോട് ഇത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ അതിലൊന്നും ഒരുപാട് ടയേർഡിനകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഒരുപാട് ക്ഷീണമൊന്നും അവർക്ക് തോന്നാറില്ല റീഡ് ദ പോയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ പോർച്ച് വേ കൂൾ പോർച്ച് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂമുഖം നമ്മൾ ഉമ്മറം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ തുറന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ പോർച്ച് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കവി ഇരിക്കുകയാണ് ഫെയ്ഡ്സ് ദ റെഡി സൺലൈറ്റ് ഫോസ്റ്റ് ഫെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങുന്നു റെഡി സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവന്ന സൂര്യപ്രകാശം നമുക്കറിയാം സന്ധ്യാ സമയമാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എങ്ങനെയാവും ഒരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് മാറും ആകാശമൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും Twilight has turns on to rule walking hours are well night past. ഇവിടെ ട്വലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക എന്താ ട്വിലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് കറക്റ്റ് ട്വലൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സന്ധ്യാ സമയം ഹാസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൃതി കൂട്ടുക അപ്പോൾ സന്ധ്യാ സമയം വരാനായിട്ട് ധൃതി കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം എപ്പോഴും പകലാണ് അപ്പോൾ പകൽ വേഗം കഴിയാനായിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്ധ്യാ സമയം ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആര് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കവി അവിടെ ഉമ്മർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂമുഖത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ചുവക്കുന്നുണ്ട് അത് മങ്ങുന്നുണ്ട് വെളിച്ചം സന്ധ്യാ സമയം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അവിടെ ധൃതി കൂട്ടുന്നത് കാണാം വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷേഡോസ് ഷൂട്ട് അക്രോസ് ദ ലാൻഡ് ബട്ട് വൺ സോവർ ലിങ്കേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ഓൾഡ് ഇൻ റാക്സ് ഹി പേഷ്യൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഓൺ ഐ ഫീൽ എ ത്രിൽ ഷാഡോസ് ഷൂട്ട് അക്രോസ് ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഴല് വീണ് തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ആ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ കുറയും തോറും ആൾക്കാരുടെ നിഴലുകൾ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇരുട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത് ബട്ട് വൺ സോവർ ലിങ്കേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ലിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ എന്താണ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഓൾഡ് ആളെങ്ങനെയാണ് പ്രായമുണ്ട് ഇൻ റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറിയ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താ പറയുക വൃത്തിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് കീറി പൊളിഞ്ഞ ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ടാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത് ഡ്രസ്സ് ഹി പേഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡ് പക്ഷെ ആൾ എന്താണ് നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് കഴിയാറായി അവർ ധൃതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾക്ക് മാത്രം ഒരു ധൃതിയുമില്ല ആൾ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി നിൽക്കുന്നു ലുക്കിംഗ്
ടാസ്ക് ഈസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ആളുടെ വിതയ്ക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആൾ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സൂൺ ഷാൾ കം എ ടൈം ടു റീപ്പ് ഇനി കൊയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തിനായിട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൾ മാർച്ചസ് ഹി അലോങ് ദ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നടക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആൻഡ് സ്കാറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ് ദ പ്രഷ്യസ് ഗ്രെയിൻ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പെൻഡുലം ക്ലോക്കിൽ അത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു താഴെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബെല്ല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് കാണാം ആ ഒരു മോഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കാറ്റേഴ്സ് വിതറുന്നുണ്ട് എന്ത് ഗ്രെയിൻസ് കയ്യിലുള്ള ആ ധാന്യങ്ങൾ അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മൂല്യമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം വിതറുന്നുണ്ട് മൂടി ഐ സി ഐ ടു സി ഹിം സ്ട്രൈഡ് സ്ട്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ നടക്കുക അപ്പോൾ ആളെ എന്താ പറയുക ആൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ആൾ എത്രയോ പെട്ടെന്നാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഇത്രയും ധൃതിപ്പെട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ പോയിട്ടും ആൾ പിന്നെയും ആ പാടത്ത് ആ ഫീൽഡിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഡാർക്ക്നെസ് ഡിപ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇരുട്ട് ഒന്നും കൂടി 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 വരികയാണ് കാരണം എന്താ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ നൈറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഗോൺ ദ ലൈറ്റ് ഇനി എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആ ലൈറ്റ് മൊത്തം പോയി നൗ ഹിസ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് ടു മൈൻ ഐസ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീര ചലനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആംഗ്യം കാണിക്കുക അതിനാണ് പറയുക ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ശരീര ചലനം അപ്പോൾ ആൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുന്നതൊക്കെ ടു മൈൻ ഐസ് ആർ ഓഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹിസ് ഹൈറ്റ് സീംസ് ടു ടാച്ച് ദ സ്റ്റാരി സ്കൈസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്ന് ഓരോന്ന് ചലിക്കുമ്പോഴും അത് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഈ കവിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്കാണ് കാരണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതാപം ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതാപം കാരണം അത് ആൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കവിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് അസാധാരണമായ ഹിസ് ഹൈറ്റ് ആളുടെ ഉയരം സീംസ് ടു ടച്ച് ദ സ്റ്റാരി സ്കൈസ് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആകാശത്ത് വന്ന് തൊടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കവിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത് ആദ്യം ആളെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കീറിയ വസ്ത്രം അറിഞ്ഞ ഒരു വയസ്സായ ആൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ആളുടെ പ്രവൃത്തി കാരണം ആളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കാരണം ആൾ ആ പാടത്ത് ഇത്രയും പേര് ധൃതി കൂട്ടി പോയിട്ടും ആൾക്കൊരു ധൃതിയില്ലാതെ ആൾ ആളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഫുഡ് ആ ഒരു ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ടാലും എത്ര വയസ്സായ ആളായാലും ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കൊരു വലിയ പ്രതാപമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിയായിട്ട് ആൾ തീരുകയാണ് അതാണ് അവിടെ ഓക്കേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹൈറ്റ് കൂടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ആളുടെ പ്രവൃത്തി കാരണം ആൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആ ആകാശങ്ങളെ തൊടുന്ന അത്രയ്ക്കും ഉയരത്തിലേക്ക് ആളുടെ പ്രവൃത്തി കാരണം പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കവിക്ക് തോന്നി ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ആൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് കവി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഈ പോയം തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉള്ള പക്ഷേ നല്ല മീനിങ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്കതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫാമിംഗ് ഈ ഒരു കൃഷിയിലെ എത്രയൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ചെയ്യണത് പ്ലവിംഗ് മനുവറിംഗ് സോയിങ് വീഡിംഗ് ഇറിഗേറ്റിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പ്ലവിംഗ് ഉഴുതുമറിക്കുക മനുവറിംഗ് എന്താണ് വളം ഇടുക മാനുവറിംഗ് എന്നും ചില ആൾക്കാർ പറയും മനുവറിംഗ് ആണ് അതിന് കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ടോ സോയിങ് എന്താണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക വീഡിംഗ് എന്താണ് കളപ്രയോഗം ഇനി ഇറി ഇറിഗേറ്റിംഗ് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ അതാണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് അവസാനം വിളവെടുക്കുക ഇനി വോട്ട് ഈസ് ദ സ്പീക്കർ സിറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് ഈ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയം പറയുന്നത് ആരാണോ ആ ആൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്
വോട്ട് ഡസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ലിങ്കർ സജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ സോയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലിങ്കർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ആരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആളെ അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഹി ലിങ്കേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ സോ ദ സീഡ്സ് ആൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കല്ല ആദ്യം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വിതച്ചു പോവുക അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഓടി നടന്നൊന്നും ആരും വിത്ത് വിതയ്ക്കാറില്ലല്ലോ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഹിസ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹി ലിങ്കേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ സോ ദ സീഡ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഹിസ് വർക്ക് ആൾ ആളുടെ വർക്കിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അത്രയും സമർപ്പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആൾ മാത്രം അവിടെ തങ്ങി നിന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും ധൃതി പിടിച്ചു പോയില്ലോ സെക്കൻഡ് വൺ വൈ ഡസ് ദ സ്പീക്കർ ഫീൽ എ ത്രിൽ ഓൺ സീയിങ് ദ സോയർ നൗ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പോയ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോയറിനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നീട് ത്രില്ലാണ് തോന്നിയത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റിന് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ലൈൻസ് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് He is impressed on seeing the silhouette of the sawyer dominating over the field. Black and high his silhouette dominate the furrows deep. If you look at the line, you can see the line. Black and high his silhouette dominate the furrows deep. That's the line. What is the line? He is impressed on seeing the silhouette of the sawyer dominating over the field. That's the line. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാടം മുഴുവനായിട്ട് ആൾക്ക് തോന്നണം ചാലുമിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീഴൽ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന പോലെ സിലോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നീഴൽ ചിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആളുടെ നീഴൽ അത്രയും വലുതായിട്ട് ആൾക്ക് തോന്നി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നി ആൾ അത്രയും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന കാരണം ആൾ വാനോളം ഉയരാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി തേർഡ് വൺ ഹൗ ഡസ് ദ സോയ ഗോ അബൌട്ട് പെർഫോമിങ് ഹിസ് ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് സോയറ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആൾ ആൾ ആളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഹി മാർച്ചസ് അലോങ് ദ ഫീൽഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആറ്റ് സ്കാറ്റേഴ്സ് ദ സീറ്റ്സ് വൈഡ് ആൾ അങ്ങോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നടക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ആൾ പാടത്ത് നടന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സ്കാറ്റേഴ്സ് ദ സീറ്റ്സ് വൈഡ് ആളിങ്ങനെ വിതറുകയായിരുന്നു ആളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വിത്തുകൾ ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് പേഴ്സ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് റൂബീസ് ആർ റെഫേർഡ് ആസ് പ്രഷ്യസ് മൂല്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ഡയമണ്ടും പേളൊക്കെയാണ് ഇൻ ദിസ് പോയം ഗ്രെയിൻ ഈസ് റെഫേർ ടു എസ് പ്രിഷ്യസ് ഇവിടെ ധാന്യത്തിനെയാണ് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് കൺസിഡർ ഗ്രെയിൻ പ്രഷ്യസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി ഈ ഒരു ഗ്രെയിൻസിനെ ധാന്യത്തിന് ഇത്രയും മൂല്യമുള്ളതാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദീസ് ഗ്രെയിൻസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ആസ് കോൺ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോണിനെ എഴുതാണ്ട് അവിടെ ഫുഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ധാന്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അരിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ഭക്ഷണമായിട്ടും കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ആസ് ഫുഡ് ദാറ്റ് കീപ്സ് എസ് അലൈവ് നമ്മളെ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവനയോടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അത് തരുന്നത് ആരാണ് ഈ കൃഷിക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ധാന്യങ്ങൾ എന്താണ് അത്രയും വിലയുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അത് ആവശ്യമാണ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ ദ പോയറ്റ് സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ സോയർ ആസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഇൻ റാക്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പോയം ആ ഒരു കവി പോയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആളൊരു വയസ്സായിട്ട് കീറി പറഞ്ഞൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഹൗ ഡസ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ചേഞ്ച് ടു വേർഡ്സ് ദ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പോയം പക്ഷേ ആ പോയത്തിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും ആളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ മാറി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മാറി പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻ ഫ്രം ദ പോയം ഏത് ലൈനിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആളുടെ ആ ഒരു അവസാനം എത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിക്ക് ആളുടെ അഭിപ്രായം മാറിയതെന്ന് എഴുതണം ഏത് ലൈനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നിയത് അതും എഴുതണം ദ സോയർ ഗ്രോസ് ഇൻ സ്റ്റാച്ചു ആൻഡ് ദ പോയറ്റ്
എൻ്റെ കണ്ണു പോയിരുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും അത്രയും വലിയൊരു വലിയ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു അസാധാരണമായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ധൃതി കൂട്ടിപ്പോയപ്പോഴും ആൾ മാത്രം പോയില്ല ഹിസ് ഹൈറ്റ് സീം ടു ടച്ച് ദ സ്റ്റാറി സ്കൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ആകാശത്തിലേക്ക് ആൾ ഉയർന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി സ്റ്റയറി എന്നല്ല പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാറി എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറി സ്റ്റാർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറി സിക്സ്ത് വൺ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ദ സോയർ അപ്പം ഇത് എഴുതുന്ന നമ്മുടെ പോയറ്റും ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് എഴുതുക ദ പോയറ്റ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഐഡിൽ വാച്ചിങ് ദ സോയർ വർ ആസ് ദ സോയർ വർക്ക്സ് ഹാർഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ട്വൈലൈറ്റ് ഹാസ് സെറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് എവരി വൺ ഹാസ് ഗോൺ ഹോം എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴും നമ്മുടെ സോയർ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആൾ അവിടെ വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി അത്രയും കഠിനമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വൈകുന്നേരമായിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ പോയറ്റ് എന്താണ് പോയറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ സോയറിനെ ഇരുന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാൾ ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ പ്രവർത്തികൾ നോക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ്സ് കുറച്ച് വേർഡ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ റൈമിങ് വേർഡ് ദിസ് ആർ റൈമിങ് വേർഡ്സ് നൗ പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ പോയം റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസിയാണ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂൾ റൂൾ രണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരേ സൗണ്ടിലാണല്ലോ ഫാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ്സ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ത്രിൽ ഡീപ്പ് റീപ്പ് പ്ലെയിൻ ഗ്രെയിൻ വൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് കൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഐസ് സ്കൈസ് ഇനിയും വേർഡ്സ് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ ലൊക്ക് ഐറ്റ് ദ വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയം വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുന്ന പോലെ തോന്നും പാടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാടത്ത് ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ആളെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ലുക്ക് ഐറ്റ് ദ വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയൻ അപ്പോൾ ഷാഡോസ് ഷൂട്ട് അക്രോസ് ദ ലാൻഡ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിഴല് വന്നിട്ട് ആ ലാൻഡിൽ വന്ന് വീണു അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെന്ന് അടുത്തത് മാർച്ചേഴ്സ് ഹി അലോങ് ദ പ്ലെയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു അപ്പോഴും നമുക്കത് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആൻഡ് സ്കാറ്റേഴ്സ് വൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് വിതറാണ് നമ്മുടെ വിത്ത് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് പ്രഷ്യസ് ഗ്രെയിൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം മാർച്ചേഴ്സ് ഷാഡോസ് ഷൂട്ട് സ്കാറ്റേഴ്സ് വൈഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺലൈറ്റ് റെഡ് ഈ സൺലൈറ്റ് ചുവന്ന ആ ഒരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം വക്കുകളായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ രണ്ടും ഓക്കെയാണ് ഇനി തേർഡ് വൺ സീൻസ് ടു ടച്ച് ദ സ്റ്റാറി സ്കൈസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദ പോയം പിക്ക് ഔട്ട് അതർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ പോയം എലിട്രേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രാമർ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കുക സീൻസ് ടു ടച്ച് ദ സ്റ്റാറി സ്കൈസ് എല്ലാം എന്താണ് എസ് 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 എന്നുള്ളൊരു ഉച്ചാരണത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഉച്ചാരണങ്ങൾ പ്രൊണൗൺസേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് എലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫെയ്ഡേഴ്സ് ദ റെഡ് ഈ സൺലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പം നോക്കിയെ ഫെയ്ഡേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരേ ഉച്ചാരണങ്ങളാണല്ലോ ഇനി ഡാർക്കൻസ് ഡീപ്പൻസ് രണ്ടും കണ്ട ഡി ഡി ആ ഒരു ഉച്ചാരണങ്ങളും സെയിം ആണ് സോയർ ലിങ്കേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അപ്പം നോക്കി സോയർ ലിങ്കേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അപ്പം രണ്ടും എന്താണ് സ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്നുള്ളൊരു ഉച്ചാരണം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അലിട്രേഷ്യൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ റൈമിങ് സ്കീം എഴുതാണ് അതും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രാമർ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഫോർത്ത് വൺ നോക്കിക്കോ റൈറ്റ് ദ റൈമിങ് സ്കീം ഓഫ് ദ ഫസ്
ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കോമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാ വീഡിയോസും പെട്ടെന